video hii ningependa tuongelee kuhusu zile mm, changamoto huwa wazazi wanapitia ambao wamepata watoto wao siku zao hazijafika kitu cha kwanza ni vitu vigeni ambavyo labda mzazi wa kike ama mama vinaweza kumfanya akapata mtoto kabla siku zake kufika na ni vitu gani ambavyo mtoto ambaye amezaliwa kabla siku zake kufikia ama a premature baby ama preterm ama a preemie hivi leo wanapenda kuwaita um, kimapenzi um, ni complications gani anaweza kupata mtoto huyu wakati amezaliwa <coughs> karibuni to world's prematurity day it's a, an international day that has been set aside kwaza ku um, angalia ni jinsi gani tunaweza kusaidia zaidi hawa vichanga ambao wanazaliwa kabla siku kufika pia kuwapatia heko wazazi na watoto ambao wameweza ku, uh, kupata changamoto hii jambo lingine pia ni kuweza kujua ku create awareness ama kuweza kupatia watu ujumbe kama huwa ambao tunapatia leo kuhusu siku hii karibuni tena ni dr Saru um, ni furaha kubwa sana mzazi yote anapojua kwamba anatarajia kupata mtoto furaha inakuwa nyingi na naongea hivi si kama daktari tu lakini pia kama mzazi na tukirudi nyuma kidogo hata mimi labda leo ningekuwa najisherekea ya kwamba mimi ni mzazi wa mtoto ambaye alizaliwa na siku ambazo hazijakamilika lakini tunashukuru Mungu alitusaidia na madaktari walitusaidia tukaweza tukasukuma sukuma siku tukaweza kujifungua wakati ambao ilikuwa inafaa na mtu wakati alikuwa amefikisha siku zake. Siku hii leo ningependa sana kuwa congratulate na kuwapatia heko wazazi wote na watoto wote ambao wamezaliwa wakiwa hawajafikisha umri wao wa kujifu, wa, wa kuzaliwa ama wa, wakati wa kujifungua. Um, ningependa kwanza niwaambie vitu facts tatu kuhusu prematurity ama preterm births ama preterm deliveries ama preterm babies kabla tuendelee zaidi kujua complications ni kina nani wanaweza kupata uh, vitu kama hivi na familia zina affectika vipi kwa wale ambao wamejifungua watoto ambao hawajafikisha siku Theme ya mwaka huu ni small actions small actions big impacts ambao tunaangazia sana mambo ya kangaroo uh, kangaroo mother but leo sitaingilia sana ndani ya kuhusu kangaroo mother kama kuna yule yote ambaye atakuwa labda anataka kuelezewa zaidi anaweza kunifahamisha na definitely kama kawaida ni furaha yangu kuweza kuelimisha kila wakati. Je, unajua vitu hivi vitatu? Ya kwamba katika kila mtoto, katika kila watoto kumi mmoja wao huwa amezaliwa kabla kufikisha siku ama amezaliwa kama premature. Hicho ni kitu cha kwanza. Na kitu cha pili ambacho nitakusikitisha sana ni kwamba kila sekunde tatu kuna mtoto mmoja ambaye ni premature ama ni premi ambaye anafariki na kitu cha tatu ambacho kinatuhusu zaidi kwenye nchi yetu Kenya ni kwamba um, kile ile ambayo inasababisha vifo kwa watoto wengi especially wale ambao wako chini ya siku ishirini na nane inakuwa ni kwa sababu kile chanzo cha kusababisha kifo inakuwa ni kwa sababu mtoto hako amefikisha siku zake kabla azaliwe sasa vile tumejua hizo facts ningependa kwanza niweleze uh, ni kina mama gani ambao huwa wako kwenye risk kwa mfano ya kuzaa watoto kabla siku zao zifike ama kuzaa hawa watoto ambao tunawaita premature. Ah uh, kwanza mwanamke ambaye labda ako na infection yote inaweza kuwa infection ya huko chini ama ni mbaya uzazi inaweza kusababisha pia kwamba ukajifungua kabla siku zifike ambayo hiyo in turn itamaanisha kwamba umejifungua mtoto ambaye anaitwa premature. Jambo la pili kama umebeba ujauzito wa mapacha kwa mfano una twins ama ni triplets quadruplets mara nyingi mimba ikiwa more than one huwa inasababisha pia kwamba unaweza ku, kujifungua mapema kuna wale wengine ambao imeonekana fibroids especially zile ziko ndani ya nyumba ya uzazi na depending na ukubwa wake mtoto anapoendelea kuwa mkubwa pia sasa inakuwa ni kama wana compete for space ambacho pia pia inaweza kusababisha e, mtu kujifungua mapema ama kujifungua premature um, na sababu ziko nyingi sana na nyingine ambayo singetaka singe kosa kuisahau kuisistizia ni uvutaji wa sigara. Kuna wale wanawake ambao huwa wanavuta sigara kabla ya kuwa na mimba na pia wale ambao wanaendelea kwa sababu ni uraibu wao. Kwa hivyo imeonekana kwamba pia uvutaji wa sigara 
wakati uko na ujauzito unaweza kusababisha kwamba ukaingia into labor mapema ama ukajifungua mapema na ukajifungua mtoto ambaye ni premature. Um, kitu ambacho nimeona hakijakuwa kikitiliwa sana mkazo kabla tuende kwenye complications ni vizuri kwanza tuweze ku kujihisi kama vile familia. Nimekwambia kila sekunde tatu kuna mtoto mmoja ambaye amezaliwa na chi, uh, uzito wa chini ambaye anafariki. Um, tuweze kujifahamisha hawa watu ambao wana ama familia mama na familia kwa ujumla ambao wamejifungua mtoto ambaye hajafikisha uh, muda wake wa kuzaliwa. Huwa wanajihisi vipi kwa mfano? Hizi ni baadhi ya zile changamoto. Hizi ni baadhi ya zile changamoto ambazo mama ambaye amejifungua ama watoto ama familia ambao wame wanahusika na ule mtoto amejifungua <laughs> kumradi siku fungua amezaliwa akiwa na kilo ati akiwa na kilo akiwa amezaliwa akiwa na um, kabla hajafikisha siku zake ha, ha, hizi ni baadhi ya zile changamoto familia inapata na zaidi zaidi mama kitu cha kwanza anxiety ambao inanifanya ni, nifikirie sana kuna watu wengi ambao hawajajua anxiety ni nini nafikiri labda tunaweza kufanya hiyo video wakati mwingine niweze kuwafahamisha zaidi lakini ndio kuwa na wasiwasi unashtuka shtuka ro inapiga mno una wasiwasi maana ukishaambiwa tayari hiki kichanga chako tumempeleka pale NBU ama labda ampelekwa niku hiyo ni neonatal ICU na hatuko sure kama anaweza kuwa sawa ama hatakuwa sawa lakini tunafanya kila tunachoweza kwa hivyo kuna kuwa na wasiwasi mwingi kwa yule mama anapata anxiety. Kitu cha pili hiyo anxiety pia inaweza kuzaa postpartum depression ama baby blues. Na sio lazima ati eh, uwe na moja au nyingine. Unaweza kuwa na zote mbili. Unaweza kuwa anxious na bado unaweza kuwa na depression. Zote mbili zinaweza coexist at the same time. Of which inafanya pia wale watu ambao wako pale kwenye familia ambao wanakujali ama wanakaa na wewe kama kwa mfano your partner ama your spouse, your parents pia wanaweza kuwa na the same wasiwasi kwa sababu ya vile wanaona mama, mama ama mtoto wao ama mke wake ako na wasiwasi basi hata yeye pia anapata wasiwasi. Eh kitu cha tatu ni PTSD, post traumatic uh, disorder. Ambayo um, hata ukiwa kwa mfano ukishika mimba nyingine unaolishai kufanyikiwa na kitu kama hiki inakutia wasiwasi kusema kwamba je wakati huu pia nitajifungua kawaida ama nitajifungua mtoto akiwa kachanga sana ama itakuwaje um, naomba na kuwa mengi kitu cha nne ambacho pia kiko underrated na watu wanafikiria labda ni bado ni postpartum blues ama ni hizo baby blues ama ni hiyo postpartum depression ndio inasababisha hili lakini mara nyingi inaweza kuwa hata si hiyo depression ambayo inasababisha hii namba 4 ambayo nataka ku discuss saa hizi ambayo ni problems with bonding with the child or with the, with the baby hmm? unaona kwa mfano mtoto amezaliwa na gram 800 kwa sababu tumeona kama mi mwenyewe nimeona nime kuna ni ambao nimewatunza wakati tuko NBU nao paka wakati tukawa um, tukawapatia ruhusa kwenda nyumbani wakiwa sasa wamekuwa sawa kuna vitu vinaitwa newborn reflexes ambavyo ni vitu watoto huwa wamezaliwa navyo. Kwa mfano, uh, sucking reflex. Hiyo ni reflex ya kunyonya ambao ukimwekea hata kidole au ukimwekea titi unaona mtoto anaanza kufanya nini? Anaanza kunyonya. Hicho hicho kitu amekiwa mdomoni. Mara nyingi hawa watoto ambao wamezaliwa kabla siku zako zao kufika reflexes zao zingine bado hazija develop vizuri. Kwa hivyo kuna muda ambao labda unaambia umkamulia mtoto maziwa utaweza kumnyonyesha kwa sababu bado hajajua kunyonya mpaka aweze ku kuendelea kukua alafu labda tujaribu tuone tukimwaka kwa nyamatiti atabehave vipi. So unaona vile watu wengine ukipatiwa mtoto wako unamweka kifuani unaanza kunyonyesha, mnaanza kubond, kwa hivyo mnaanza ku create ile mahusiano na mwanao. Lakini huyu ambaye labda kwa mfano utakuwa unampatia na kijiko ama ananyonyeshwa ama anapatiwa haya maziwa na, na nesi ama mhudumu wa afya pale ambapo mmelazwa mahusiano yenu yanakuwa kidogo yana shida fulani hamna mahusiano kama vile mzazi mwingine angekuwa na mahusiano na na mwanae e, na hisi kwa mama peke yake hata kwa wale wazazi wengine kuna hospitali zingine ambazo kwa bit strict wanasema kwamba tu parents only ndo wanaweza ku visit watoto wakiwa NBU uh, kwa hivyo kuna wale ndugu hawatapata uhusiano na ndugu yao kwa zile siku kadhaa ambazo tamweka na mara nyingi huwa wanakaa kuanzia mwezi paka 
paka mie, paka miezi kadhaa inategemea na uzito ule pia mtoto alizaliwa na kama kutakuwa na shida zozote ambazo mtoto yule ataweza kuzidevelop. And uh, nafikiri namba tano ya kitu ambacho nilisahau kusema ambacho inaweza kusababisha pia mtu akajifungua haraka stress could be emotional stress physical stress or it could be psychological stress any kind of stress can actually inaweza kufanya kwamba ukajifungua mtoto uh, mapema kabla siku zake zifike na hii siku it's very dear and near to my heart kwa sababu kuna ndugu yangu mmoja ambaye ni ndugu yangu wa karibu sana uh, na ni ndugu wa damu pia ambaye alizaliwa na siku chache na ilibidi amekaa NBU akaweka kwenye kibeta akakaa na ilikuwa pia ni lazima akamuliwe maziwa na saizi ni, ni kijana wa miaka ishirini na amekuwa vizuri na hajakuwa na matatizo yoyote kwa hivyo um, i think the stigma around watoto ambao wamezaliwa na muda ambao hujafika sa nyingine huwa tunaona kama ambaye labda ni makosa yako wewe kama mzazi labda hiyo siku ulitembea sana ukifika nyumbani maji akapasuka ukajifungua unaanza kujilaumu i don't think anyone should blame themselves sa zingine hata hatujui ni nini kimesababisha kwamba umeweza ku umeweza kujifungua mapema ama umeweza kujifungua mtoto ambaye hajafikisha siku na pia kuna kategori za watoto ambao hajaweza kufikisha siku ambao leo pia hatutaingilia ndani kwa sababu kuna wale from 32 weeks to 37 weeks ama below 37 weeks to 32 weeks and then kuendelea hivyo paka pale ambao tunasema pregnancy ko viable ambao hapa kwetu tunasema ni 28 weeks um, chances za mtoto ku survive ziko juu zaidi kama miezi ama wiki ni nyingi kushinda wakati ni wiki ni kidogo. Kuna nchi zingine na hata pia kuna facilities zingine siko sure kwa sababu sina data ya hapa kwetu ya kama kuna mtoto ambaye alishajifungua na 28 weeks na akaweza ku manage hata chini ya hizo 28 weeks na akaweza kutoka em, NBU ama niku successfully na size amekuwa mkubwa kama kuna mtu yote ambaye ye ni mtu mzima size ananiangalia na aliambiwa alishaikuwa a premature na sasa ni mtu mkubwa na labda alizaliwa na wiki kama hizo naomba ucomment hapo kama wewe ni mzazi na ni watch na pia uko na mtoto wako ambaye ali survive uh, akiwa na wiki chache zaidi naomba unicommentie down hapo tuweze kukukongratulate na tuweze kukupatia mapenzi yetu kwa sababu tunashukuru Mungu kwamba ameweza kukusaidia uka ukaweza kulea paka pale mmefika sasa. Mm. Kwa hivyo with that background vile tumejua sasa ni shida gani ambazo zinaweza kufanya mtu kwa mfano akajifungua mapema ama akazaa mtoto ambaye ni premature na kitu cha pili tumeweza kujifunza ama kujua changamoto zipi familia na haswa haswa mama anapata wakati amejifungua mtoto ambaye ni premature ningependa kuambia some of the complications that are associated with uh, prematurity <coughs> kitu cha kwanza uh, kuna wanawake wengi nimeona sana wale nilikuwa naambia mjoin ile group ambayo tupo uh, link nitawekea pia tena just in case you're interested to, to join the group ya wanawake ambao uh, wanauliza mbona nadungwa sindano za mapaja ama nadungwa sindano za makalio kwa sababu nimeambiwa labda kuna uwezekano mtoto wangu atatoka anakuja mapema ama atakuja kabla ya siku zake kufika. Mtoto akiwa hajafikisha ile umri wa miaka 30 na ah, mia, miezi ah, wiki 30 na saba na kuendelea actually for a, a, a term pregnancy it's complete 38 completed weeks but kama hajafika hizo 37 weeks mapafu yake huwa bado hayajakuwa vile anavyofaa singetaka kuingia sana kwenye science ndo tuweze kupotezana lakini mapofu yako tuseme hayajakomaa kwa hivyo zile sindano huwa zinadungwa ni za steroids zinaweza kusaidia mtoto kuweza kufanya mapafu yake yeze kukomaa ndio akiweza kutoka asipate shida kumuo sasa vile tumejua kuna hizo sindano watu wanadungwa kwa hivyo mtoto akitoka mwenyewe kabla tulikuwa hatuja intervene kwa mfano kudunga hizo sindano kuna uwezekano anaweza kupata shida ya kupumua kwa sababu mapafu yake huwa hayajakomaa shida nyingine ambayo inaonekana na watoto hawa ni kwamba wako very susceptible kupata pia neonatal sepsis ama uh, infection ya damu kwa sababu tayari wako immunity yao haijakoma haija hawakuzaliwa na muda ambao una, unatakiwa iwe imefika kwa hivyo wako at high chance ya kwamba wanaweza kupata infection kwanza tukikumbuka kwamba huwa mara nyingi tumeweka 
NBU hospitali so kuna watu wengine ambao labda ni wagonjwa wa kweli ambao wamekuja pale kwa sababu ya ugonjwa au wamelazwa pale kwa sababu ya ugonjwa alafu kuna e, kuna huyu ambaye labda ni kwa sababu tu yeye kilo zake ziko chini kwa hivyo anaweza kupata magonjwa pale hospitali na ikatokea ika akapata sepsis kitu cha tatu ni kwamba uh, neonatal jaundice is very common kwa hawa watoto kwa sababu um, hawana liver yao bado pia haijakomaa vizuri kwa hivyo hawezi ku excrete ile most of the bile kwa hivyo inakuwa accumulated ndani ya damu na ndio maana unaona wanaweza kuwa hivyo na hiyo rangi ya njano ama kupata homa ya njano ya watoto wachanga kitu cha nne wako pia susceptible kupata nini anemia neonatal anemia eh? wana damu yao huwa inashuka sana mno kwa sababu bado huo hajatoka kwenye ile HBF ambayo hiyo ni fetal hemoglobin hiyo life span yake inakuwa ndogo zaidi kuliko hii ya kawaida ambayo sisi watu wazima huwa tuna develop baadaye um, na hiyo inasababisha kwamba mtoto anaweza kupata um, ukiona mtoto wako mchanga ambaye hakuwa amefikisha muda wa kuzaliwa anaongezwa damu uliza ni vizuri kutaka kujua zaidi lakini mara nyingi hawa watoto huwa it's one of the complications ya kwamba wanaweza kukosa kuwa na damu ya kutosha ama kuwa na upungufu wa damu kwenye mwili. Uh, another serious complication ambayo wanaweza kupata ni intraventricular hemorrhage. Ambao kuna kwenye ubongo wetu tu, kuna kuna places ambazo zinaitwa ventricle. Hapo kwenye hizo niniyo, hapo kwenye hizo ventricle huwa wana, wanapata wanaweza ku bleed, eh? Na sometimes ikiwa too much tunaweza kumpoteza ule mtoto na pia si si kitu kizuri ambacho kufikiria. Na kitu cha mwisho na cha tano kuna wale ambao wamekuwa na wasema oh mtoto amezaliwa na shimo kwa moyo hii inaitwa PDA but sasa sisi uh, tuiseme tu ni moyo ama shimo kwenye moyo kwa sababu pale mahali kuna mahali ambapo kwenye moyo wetu mtoto akizaliwa akif, wakati amefikisha muda panajifunga tu wakati mtoto ame, amezaliwa lakini kwa hawa ambao wametoka kabla ule muda ufike hapo mahali panashindwa kujifunga penyewe kwa hivyo kuna baki kama ambaye ni mishimo ambao in layman's term tunasema tu kuna shimo kwenye moyo lakini ito patent doctors uh, uh, um, so i hope mmeza kujifunza vitu kadha kwenye video hii na kama kuna chute ambacho labda niza sema kama take home message kwa leo ni kwamba ukiwa mjamzito tafadhali kama vile nimekuwa na insist mara nyingi clinics wanasema minimum ni nane wakati uko na ujauzito na unaanza clinic lini unaanza clinic immediately ukijua umekosa period ama umejipima nyumbani na ukaona line mbili kwenye ile eh, strip ya mkojo unataka kuanza clinic with immediate effect ndio kama kutakuwa na tatizo lolote tunaweza ku um, ku intervene mapema kitu cha tatu ambacho ningependa kusema ni kwa mfano ukiona kama uko uko na discomfort yote kwa mfano labda umeanza kusikia maumivu labda umeona damu labda umeona discharge ambayo si ya kawaida na wewe ni mama mjamzito usikae nyumbani ukisema wacha ni, ni, ni google ama wacha niandike kule kwenye sijui kuna page gani ya wa, 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 wa wazee ama sijui wa watu wa, wa mimba wa wanyo vitoto vichanga wacha niulize kule aya mtu akiona discharge inatoka inakaa hivi inakuwaaje mwingine anakuambia kunywa chai mwingine anakuambia kojoa chukua baking powder i found so many um sorry to say very useful sometimes information but most of the times it's extremely unhelpful very useless information on these social media platforms and mind you no doctor will give you uh, medical information per se online consultation he ni medical information ya bure tu lakini it's not equals to a consultation so you need to be able to get to the doctor where they are kama ni hospitali si lazima huyo ambaye umempata huko kwenye mtandao unaweza la kwenda kwenye hospitali ambayo karibu na wewe kwa sababu mara nyingi ni vitu ambavyo vinaweza kuwa vinaweza labda ku, ku, kupunguzwa makali ama hata kuponywa kabisa kwa mfano kama ni, ni ugonjwa ambao unasababisha uanze kusikia cramping kabla uweze kujifungua kabla siku zifike uh, Paka wakati wengine ni Dr. Sarah Love and Love.